পেতাম <laughs> <laughs> আর কোন জায়গায় আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা ব্যবহার করে মানবিক বোধ কোনো কিছু ব্যবহার করে আমরা এটা জানতে পারতাম না শুধুমাত্র আমাদের ধর্মটাই একটা মাত্র সোর্স যেখান থেকে আমরা জিনিসটা পেয়েছি এরকম একটা ভালো কাজ আপনি আমাদেরকে একটু বলেন আচ্ছা আমি তাহলে দুইটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ আমাকে জাস্ট একটু সময় দেন আমি বলি যদি মনে হয় যে এটা মানে অবাস্তব হয়ে গেছে বা আমার জিনিসটা ভুল হচ্ছে তাহলে আপনি আমাকে বলে দিন মাসকে আমাকে থামাই দিন অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ বলেন বলেন হ্যাঁ ওকে ফাইন প্রথমত হচ্ছে যে আপনার ইসলামে নারীদেরকে বোরকা পরতে বলা হইছে তাই না তো আমি অনেক ইসলামের বিষয় অনেক কিছু আমি মানি না বা মনে হয় না এটা সঠিক কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে বোরকা পরাটা উচিত শুনেন <laughs> মনে করেন পুরুষদের জন্য একটা ধর্ম একটা সিস্টেম করলো দশ ইঞ্চি ইটা বিচিতে বাইন্দা করতে হবে এটার কিন্তু সাবটন ভাই এটার কিন্তু অনেক ভালো দিক আছে দেখেন যেই পুরুষরা ধর্ষক হ্যাঁ যে পুরুষরা রাস্তাঘাটে ধর্ষণ করে মেয়েদের ওদের বিচিতে যদি দশ ইঞ্চি একটা ইটা বান্ধা থাকে অনেক সেই সেই টাইপের ধর্ষক মানে মানে বদমাইশ গুলা কিন্তু দশ ইঞ্চি ইটা নিয়ে ধর্ষণ করার মতো ইয়া পাবে না হ্যাঁ মনের ভেতরে যে আগ্রহ দেয় বিচিতে দশ ইঞ্চি ইটা জ্বলতেছে কেমনে সে দর্শন করবে হ্যাঁ দেখেন অনেক কিন্তু ধর্ষণের সংখ্যা কিন্তু অনেক কমে যেত আমি কিন্তু সাবটন ভাই এই জিনিসটার একটা ভালো দিক আপনাকে দেখাইলাম যে সব পুরুষের বিচিতে যদি দশ ইঞ্চি একজন যদি ইচ্ছা নাও করে একজন মনে করে আমার ইচ্ছা নাই আমি দশ ইঞ্চি ইটা বাইন্দা ঘুরবো না আমার বিচিতে কিন্তু তারপরেও আমার বিচিতে ইটা বাইন্দা ঘুরতে হবে রাস্তায় হাঁটতে হবে এতে যে ভালো দিকটা আমি দেখাইলাম সাবটন ভাই কিছু ধর্ষণ কিন্তু কমে যাবে নাকি সাবটন ভাই কি আমি কি ভুল বলতেছি না ঠিকই তো বলছেন কিছু ধর্ষণ তো অবশ্যই কমবে আচ্ছা এখন আপনি এবং এবং কিছু ধর্ষণ কিছু ধর্ষণ কমানোর জন্য আমরা সব পুরুষের সব পুরুষের বিচিতে 10 ইঞ্চি ইটা বাইন্দা আমরা ঘোরানোর ব্যবস্থা করব এইটা একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ হচ্ছে মেয়ে মেয়েদের বোরখা পরতে হবে বোরখা পরলে কি হবে বোরখা পরলে উনি বোরখা পরার ফজিলত উনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করবেন নিশ্চয়ই আসিফ ভাই আমাদেরকে ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু উই এই উদাহরণ দুটো পাশাপাশি রেখে আমরা বিবেচনা করব ঠিক আছে সাবটন ভাই মানে <laughs> 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 আমরা জানি যে ঘুষি মারতে পারার থেকে ঘুষি খায়া দাঁড়ায় থাকা সিধা হয় দাঁড়ায় থাকা এটা বেশি শক্তিমত্তার লক্ষণ এটা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানে সাবটন ভাই আপনি কি এটা জানেন যে ঘুষি মারতে পারে যত জোরে মারতে পারেন তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ঘুষি খায়া ওই পরিমাণ ঘুষি খায় সোজা হয় দাঁড়ায় থাকতে পারাটা মানে হজম করাটা ব্যথা হজম করাটা এটা যে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তো সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত তাই না হ্যাঁ অবশ্যই লাইক ফিজিক্যাল আপনি যেটা বললেন যে দুইটা অ্যাসপেক্ট আছে যে একটা হচ্ছে আপনি মানে মানব ইতিহাসে নারীরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর পেইনফুল কাজ করে যে পেইনটা যদি আপনি এটা যদি এটা যদি আমি সাইন্টিফিক কোনো ইয়া দিতে পারবো না পেইনটা যে কি পরিমাণ সেটার একটা সাইন্টিফিক আমি মেজারমেন্ট আপনাদেরকে বলতে পারবো না কিন্তু এই বিষয়টা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই রকমের এক্সট্রিম লেভেলের ব্যথা হাড্ডি একটা পুরুষের হাড্ডি ভাঙলে বা পুরুষের নুনু দিয়ে যদি বাচ্চাটা বাইরিত তার থেকেও এটা হয়তো বেশি ব্যথা হয় আমি জানি না না এখন বলতে পারবেন না এখন বলতে পারবেন আমার কথা শেষ হওয়ার আগে সময় দিচ্ছে আমাকে আপনি আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন না আমরা আপনাকে আমরা আপনাকে আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি ভাই আপনি মনে করবেন না যে আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন আপনি আমার লাইভে যুক্ত হয়েছেন আপনি আমার কথা আগে শুনে নেন ঠিক আছে আপনি বলছেন আমি তো শুনছি আগে শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন আপনি একটা কথা বলেছেন পুরুষরা বেশি শক্তিশালী এটা নিয়ে অনেকক্ষণ এটা নিয়ে না এটা এই কথাটার উপরে আমার অনেকগুলা কথা আছে সেগুলো আগে শুনতে হবে তো সাবটন ভাই মেয়েরা হচ্ছে 
এই পেইনটা সহ্য করে যুগ যুগান্তর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো ব্যথাটা সহ্য করে আসতেছে এবং একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে কিন্তু মেয়েরা বলতেছে না যে না আমি আর এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যাবো না অসম্ভব ন ন এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যেতে পারবো না এটা কিন্তু মেয়েরা কখন মেয়েরা বলতে বেশিরভাগ মেয়েরাই বলতেছে না মেয়েরা কিন্তু তারপরে বাচ্চা জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এই যে আপনি আসিফ সাহেব আপনি যে যে মায়ের পেটের থেকে বেরিসেন এই পেট থেকে বাইরানোর সময় আপনার মা যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করছে সেই কষ্টের কাছে আপনার হাড্ডি গুলা গুড়া গুড়া করলে আমার মনে হয় না সেটার সাথে কম্পেয়ার কম্পেয়ার আপনি করতে পারতেন কারণ এটা একটা আমি জানি যে একটা মেয়ের কি পরিমানে কষ্ট হয় যখন এই যে ইয়া ফাইটা যখন এর বাচ্চাটা বাইর হয় তখন যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় সেটা আমি জানি এই কষ্টটা যুগ যুগান্তর ধরে মেয়েরা সহ্য করতেছে এরপরে যদি শুনতে হয় যে মেয়েরা শক্তিশালী কম এই রকমের মানে মানে একটা উদ্ভট কথা শোনার পরে আমার মাথায় কেন আকাশ ভেঙ্গা পড়তেছে না সাবাটার ভাই আমি তো বুঝতেছি না যে এই পরিমাণ কষ্ট যদি একটা পুরুষে এই রকমের ছেঁচা কুত্তা ছেঁচা ছেঁচা হয় এই ব্যথাটা দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যাটা দাঁড়ায় থাকতে পারবে কিনা আমার মনে হয় না ওই ব্যাটা থাকতে পারবে এই ব্যথাটা মেয়েরা যুগ যুগান্তর ধরে সহ্য করতেছে এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যার যেই যাদের আছে তাদেরকে যদি আমরা বলি তারা শক্তিমত্তায় কম তাহলে তো এটা একটা মানে গাধার মতো কথা হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী আমি বলতে চাচ্ছি অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী কারণ মেয়েদের শারীরিক ভাবে মেয়েদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারার ক্ষমতাটা পুরুষের থেকে অনেক গুণ বেশি থাকে দুই নম্বর পয়েন্ট এটা ছিল এক নম্বর পয়েন্ট গেল দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি দিয়ে কি অধিকার নির্ণয় হয় শক্তি দিয়ে কোনো অবস্থাতেই অধিকারের সাথে শক্তির কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে আমরা যদি শক্তি দিয়ে যদি অধিকার নির্ণয় হয় তাহলে আমাদের বলতে হবে ইসরায়েলের তো শক্তি বেশি ভাই হ্যাঁ তাহলে প্যালেস্টাইনের প্যালেস্টাইনের গুলারে মানে দমিত থাকতে হবে প্যালেস্টাইন গুলারে যা বলবে ইসরায়েলিরা যা বলবে তাই মানতে হবে তাহলে তো আমার একই সাথে বলতে হবে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ওরা যেটা করবে সেটা করবি তোরা মুসলমানরা তোরা তোদেরকে যদি ন্যাংটা হয় নাচতে বলে তোরা ন্যাংটা হয় নাচবি কারণ হচ্ছে শক্তিশালী আমেরিকা শক্তিশালী শক্তি এক কারোর শক্তিমত্তা যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় কারোর শক্তি যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় তাহলে তো পৃথিবীতে জোর যার মূল্য তার হবে এই যে মিয়ানমার যে রোহিঙ্গাদের কচি কটা করতেছে এই যে চীনে যে উইঘুর মুসলিম মুসলিমদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে এই যে কাশ্মীরে যে ভারত ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে যে মুসলমানদেরকে কচু কাটা করতেছে মুসলমানদেরকে যে ছেঁচতেছে তাহলে তো সেগুলো একই সাথে জাস্টিফাইড হয়ে যায় কারণ শক্তি বেশি শক্তি আমাদের শক্তি বেশি আমরা করবো আমরা যেরকম ওরা তোরা সেটা করবি তোদের শক্তি কম তোরা সেটা শুনবি তোরা সেটা মেনে চলবি এইভাবে যদি আমরা সমাজ গঠন করি আমরা কি সমাজটা এইভাবে গঠন করি সমাজ আমরা এইভাবে গঠন করি না তাহলে তো এরকম সমাজ হতো যে যার গায়ে শক্তি বেশি সে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হবে সে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হবে আর সে কিছু আইন বানাবে যাদের শক্তি কম সবাই সেই কথাটা মেনে চলতে হবে এইভাবে তো আমরা কোনো সভ্য সমাজ গঠন করি না আমাদের আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সেগুলো তৈরি হয় যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা তো কার গায়ে শক্তি বেশি এটা তার এই জন্য গায়ে শক্তি বেশি থাকলে সে হচ্ছে গিয়ে লিডার হবে সে হচ্ছে গিয়ে হুকুম দিবে আর গায়ে শক্তি কম সেটা তো হচ্ছে গিয়ে জঙ্গলের শাসন হবে এটা তো মানুষের শাসন না এটা তো মানুষের ব্যবস্থা না সাবটন ভাই আমার এই দুইটা পয়েন্ট যে এক নম্বর হচ্ছে মেয়েরা কিছুতেই শক্তি কম এটা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি বেশি তো কি হচ্ছে শক্তি বেশি যদি হয়েও থাকে তাতে তো এটার সাথে অধিকারের কোনো সম্পর্ক নাই রুলস সেট করার তো কোনো সম্পর্ক নাই সাবটন ভাই আপনি কি আমার পয়েন্ট যেটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ দুইটা পয়েন্ট খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আসলে আসিফ সাহেব আপনি কি আমার পয়েন্ট যেটা বুঝতে পেরেছেন জি জি বুঝতে পারছি আমার পয়েন্ট যেটা বোঝাতে কোন জায়গায় কি কোন সমস্যা আছে না 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 আমার পয়েন্ট কি আপনার কোন জায়গায় কোন বিরোধিতা আছে অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা চিন্তা করছেন সেটা হচ্ছে গ্লোবালি চিন্তা করছেন আমি বলতেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে কমিউনিটি বেস যদি আমি সমাজে আমি একটা সমাজে বসবাস করতে চাই সাপোজ আমি সেই সমাজে হচ্ছে যার শক্তিটা বেশি সে কিন্তু আসলে ডোমিনেট করার ট্রাই করে সাপোজ আমি ছোটবেলা থেকে একটু দুর্বল ছিলাম যখন আমি বাইরে খেলতে যেতাম তখন আমি খেলতে মানে তাদের সাথে মারামারি লাগতো এটা হচ্ছে ন্যাচারালি তাদের সাথে মারামারি লাগবে কিন্তু আমি কিন্তু তাদের সাথে পারতাম না একটা সময় যে আমার আমার মা কি করলো যেন তুই তো পারবি না মারামারি করতে বাসায় থাকতে বাইরে যাবি না এভাবে কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারলাম যে আমার কমিউনিটিতে বাসতে হলে আমাকে সুকৌশলি হতাম যদি আমার দুর্বলতা থাকে আমার শারীরিক দুর্বলতা থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সুকৌশলি হইতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি বক্সিং করতে গেলেন আপনার শরীরের শক্তি আপনি আপনি কথা বুঝতে পারছেন না মনে করেন যে আমি রাস্তায় বের হইলাম তিনটা গুন্ডা মিলে আমার পিটাই দিল এরপর আমি আর ওই রাস্তায় যাবো না কিন্তু এইটা নিয়ে তো আম
আমরা তো আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সমাজ কাঠামো এই রুলের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলবো না যে যার শক্তি বেশি এই ব্যাটিং করবো বাদ বাকি সবার ফিল্ডিং করা লাগবো এইটার উপর ভিত্তি করে তো আমরা সমাজ গঠন করবো না আমরা সমাজ গঠন করবো এই ভাবে কোন সমাজ কি গঠন হইছে আমাকে একটা एग्जांपल দিতে পারবেন যে এই ভিত্তিতে সমাজ গঠন হইছে হ্যাঁ এইটার ভিত্তিতে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ সমাজ গঠন করার চেষ্টা করতেছি আমরা যদিও এই রকমের সমাজ গঠন করতে পারতেছি না এবং কিন্তু কথাটা ভাই শুনেন তো ভাই কথাটা তো শুনেন ভাই কথাটা তো শুনেন মানে আমরা পারবো না এইজন্য উইটা কি রাইট হয়ে যাবে নাকি জোর দিয়ে বলতে একটা কৌশল নেওয়া जेनेवाजातिक मानवाधिकार सनद এই জিনিসগুলো আমরা সেট করছি খুব বেশি দিন হয়নি সেট করছি কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন দেশে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করতেছি এই যে ইসরায়েল যখন প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ করতেছে বা ভারত যখন কাশ্মীরের উপর আক্রমণ করতেছে বা চীনে যখন উইঘুর মুসলিমদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন সারা পৃথিবীর যারা মানবিক মানুষ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে চিন্তাশীল মানুষ আছে হ্যাঁ তারা বলতেছে যে এটা অন্যায় হচ্ছে এই কাজটা বন্ধ করতে হবে জাতিসংঘের উপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে জাতিসংঘ তোমরা গিয়ে সেখানে বলো যে এই ওরা যেটা করতেছে সেটা অন্যায় করতেছে এটা করা যাবে না এখন আপনি যদি বলেন ভাই জাতিসংঘ তো কিছু করতে পারে তাইলে ঠিকই আছে তাইলে ভাই কাশ্মীরের উপরে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এটা ঠিকই আছে ভাই এইটা তো তাতে ঠিক হয়ে যায় না হ্যাঁ আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা ভারতীয় সরকারকে আমরা মানে একমত করাইতে পারি নাই যে কাশ্মীরের উপরে তোমরা এইভাবে আক্রমণ করতে পারবা না বা ইসরায়েলকে আমরা একমত করাইতে পারি নাই যে প্যালেস্টাইনের উপর তোমরা এইরকম আক্রমণ করতে পারবা না এগুলো আমরা করতে পারি নাই কিন্তু আমরা তো সেই চাপটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং এই চেষ্টাটাই আমাদের করতে হবে আলটিমেটলি যেন পৃথিবীতে এই ধরনের দুর্বলদের উপরে সবলদের অত্যাচারটা যেন কমে সেই চেষ্টাটাই আলটিমেটলি আমাদের করে যেতে হবে যদি আমরা সেই চেষ্টাটা না করি তাহলে যে সবলরাই যদি দুর্বলদের উপর অত্যাচার করে এবং রুল সেট করে দেয় যে আমরা যেটা কমু তোরা সেটা মানবি এটাই যদি করে তাহলে তো পুরো পৃথিবীটা একটা জঙ্গলের শাসন হয়ে যাবে এবং আপনি সেই আপনি অ্যাডভোকেসি করতেছেন সেই জঙ্গলের শাসনের আপনি বলতেছেন আপনার কি পার্সেন্ট ভাই আপনার কি পার্সেন্ট করতে আমরা তো বলতেছি যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারি নাই হয়তো আমরা ফাইভ পার্সেন্ট পারছি বা টেন পার্সেন্ট পারছি আমরা সারা পৃথিবীতে বলতেছি যে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের ভোটের অধিকার দিতে হবে মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের চাকরি বাকরি করার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছা মতো পোশাক করার অধিকার দিতে হবে তা এই জিনিসগুলো যদি আমরা করতে পারতাম করতে পারতেছি না আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা সব জায়গায় করতে পারতেছি না কিছু কিছু জায়গায় করতে পারতেছি এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সেটাকে আরো কিভাবে আরো আমরা বেটার করতে পারি আরো ভালোভাবে করতে পারি মেয়েরা যেন নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে মেয়েরা যেন অন্তত স্কুলে যেতে পারে পারতেছি না ভাই মানে আফগানিস্তানে কি হচ্ছে মেয়েদের মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে সেই স্কুলে তালে বানায় সেবো মেয়েরা যাচ্ছে ওই তো মেয়ে মায়া গো তো আবার পড়ালেখা করার কি দরকার তোরা বাসায় হাড়ি ঠেলবি বাচ্চা পাতা করবি আর রান্না বান্না করবি তোকে তো পড়ালেখার কি দরকার এই কথা তালে বান্না বলতেছে আমরা তালে বান্ধের সাথে পারতেছি না সত্য কথা কিন্তু তার মানে তো এটা না যে তালে বান্ধের রাইট আমরা রং তা তো না আমরাই রাইট আমাদের কাজটাই একটা নৈতিক কাজ আমাদের কাজটাই হচ্ছে গিয়ে রাইট কাজ ওদের কাছে হচ্ছে একটা রং কাজ আমরা আমাদের সামর্থ্য নাই সব পৃথিবীতে সমস্ত খারাপ জিনিস বন্ধ করে দেওয়ার কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টাটাই তো চালা যেতে হবে সাবটন ভাই আমার পয়েন্ট কি মানে কি বোঝা যাচ্ছে না নাকি আমার পয়েন্ট খুবই ইয়া লাগতেছে বলেন তো না আপনি তো খুবই ক্লিয়ারলি বলতেছেন আসিফ ভাই আসিফ সাহেব আপনি বলেন তো আমার পয়েন্ট কি আপনি বুঝতে পারতেছেন না নাকি জি আমি আপনার পয়েন্ট গুলো বুঝতে পারছি মানে আমার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমি আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে চিন্তা করি বেশি আর হচ্ছে যে যেহেতু আমি একটা আসলে এমন জায়গায় কমিউনিটিতে বসবাস করি যেখানে সবসময় একটা জ্ঞানজন থাকে বা আমি জানি এখানে ধর্মীয় উগ্রবাদও আছে প্লাস আছে খারাপ মানুষও আছে তাদের মধ্যে থেকে আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখছি আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে আমার কোন কাজটা করা উচিত ঠিক আছে সো আমার বাস্তবতার ভিত্তিতে বাস্তবতার ভিত্তিতে আমি বুঝলাম না তো মনে করেন আপনি যদি এখন আফগানিস্তানে থাকতেন তাহলে বাস্তবতার ভিত্তিতে আপনি বলতেন মেয়েদের আর পড়ালেখা করার দরকার নেই এটা বলতেন আমি তো এখানে কৌশল হইতে হবে আমি তো এখানে পারবো না আসো আমাকে একটু বলতে পারতে হবে আসিফ ভাই একটা মানুষ কি বাস্তবতার সাপেক্ষে কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তো তাদের তারা সিদ্ধান্ত নেবে তাদের জন্য আপনি নেবেন আপনার জন্য ইরানে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে যে সব নারীরা তাদের হিজাব খুলে রাস্তার মধ্যে পুরাইছে তারা কি এই বিপদের ব্যাপারে জানতো না তারা তারা কি কৌশলিতা দেখায় না তারা তো সবকিছু বিবেচনা করে নিজেদের জন্য তারা একটা সিদ্ধান্ত নিছে এটা তাদের স্বাধীনতা এখন আপনি বলতেছেন যে তাদের স্বাধীনতা আপনি নির্ধারণ করবেন আচ্ছা এটা কিসের ভিত্তিতে যে অন্যদের স্বাধীনতা আপনি নির্ধারণ করার কে মানে মানে এই যে একটা 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 মেয়ের একটা মেয়ের তো এই অধিক একটা যে শুধু মেয়ের না যে কোনো মানুষের এই অধিকারটা থাকা উচিত যে সে কি পোশাক
ইউরোপের কোন দেশ সম্পর্কে কি আপনার সাধারণ জ্ঞান আছে আপনার কোন বন্ধু বান্ধব ভাই বোন এরা কি অনেক কিছু নিয়ে আমি ডকুমেন্টারি দেখি ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে দেখি এগুলো নিয়ে ভাবি যে এই ওয়ার্ল্ড ওয়ারগুলো কেন হয়েছিল বা কিভাবে হয়েছিল যাই হোক আমি এসব নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে ইউরোপে মনে করেন সুইডেন জার্মানি তারপরে নেদারল্যান্ডস এই সমস্ত দেশে একটা মেয়ের উপরে তো গোরখাটা কোনো ইয়ানা চাপাই দেয়া হয় না তাই না এটা তো জানেন এই সমস্ত দেশের মেয়েরা কি এই যে পোশাক পরার ব্যাপারে তো স্বাধীন তাই না হ্যাঁ एग्জ্যাক্টলি এই সমস্ত দেশের মেয়েরা কি নিরাপদ নাকি অনিরাপদ আপনার বোনকে মনে করেন আপনার বোন পড়ালেখা করার জন্য নেদারল্যান্ডসের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করার জন্য যাবে বা জার্মানির একটা ইউনিভার্সিটি জার্মানির হামবোল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা ফিজিক্সের উপর পড়ালেখা করতে যাবে হ্যাঁ ভিসা পায় গেছে স্কলারশিপও পায় গেছে এবং আপনার বোন একই সাথে আরেকটা ভিসা পাইছে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পায় গেছে হ্যাঁ এবং আপনি বা পাকিস্তানে পাকিস্তানেও হতে পারে ঠিক আছে এখন আপনি বলেন তো যে আপনি কোন দেশে আপনার বোনকে পাঠাতে বেশি নিরাপদ বোধ করবেন মানে আপনি পাঠাবেন না আপনার বোন যাবে আপনি যখন ভাববেন যে আমার বোন এই দেশে গেছে কোন জায়গায় গেলে আপনার আপনার মনে হবে যে সেফ কোনো সমস্যা নাই ওয়েল আমি যদি পাঠাই তাহলে তিন জায়গাতেই পাঠাইতে পারবো কিন্তু যে দুই জায়গায় হচ্ছে যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে তাকে পাঠাবো তাহলে আমি ধারণা যে তাদের ইথিক্সের জায়গা থেকে তারা কিছু করবে না তারা সেখান থেকে সেফ আবার আপনি ইউরোপেতে যান সেখানে সে খোলামেলা চলতে পারবে সেখানে সেই ধরনের কমিউনিটি তাকে হ্যারাসমেন্ট করবে না হয়তো বা সেক্ষেত্রে সে ওইখানেও যেতে পারবে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা কোথায় আপনি মানে আসলে কি বুঝতে পারছেন নাকি আপনার মানে ইয়া করতে হবে দেখে বলতেছেন আমি তো জানি যে বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট যে ফ্যামিলিগুলো আছে যাদের ফ্যামিলির বাচ্চারা ইউরোপে পড়ালেখা করতে যায় ইউরোপের পড়ালেখা একটা মেয়ে যদি একা একা ইউরোপে পড়ালেখা করতে যায় বাবা মা বিন্দাস টেনশন ফ্রি থাকে যে ইউরোপে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ইউরোপের সিস্টেমটাই আলাদা ওরা জানে ইউরোপের সিস্টেম আমার ইনফ্যাক্ট আমার মানে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক মেয়েরা ইউরোপে পড়ালেখা করে সেই মেয়েরা যদি কখনো আফগানিস্তানে বা পাকিস্তানের ভিসা যদি মানে টাকা পয়সা দিয়ে বিরাট স্কলারশিপ দিয়েও নিত নিতে চাইতো আমার ফ্যামিলির কেউ পাকিস্তানে যেত না আফগানিস্তানে যেত না বলতো অসম্ভব এই সমস্ত দেশে তো মেয়েদের কোনো স্বাধীনতাই নেই মেয়েদের কোনো অধিকারই নেই এই সমস্ত দেশে তো পড়ালেখা করো কিভাবে করবে এই সমস্ত দেশে গিয়ে অসম্ভব আপনি কি ভাই বুঝে শুনে কথা বলছেন নাকি আপনার খালি কথা বলতে হবে তাই বলছেন না 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 এক্সাক্টলি আসলে কি হয়তো আমার অনেক নলেজ কম বাট আমি আসলে চিন্তা করি বা আপনার সাথে কথা বলে আসলে বোঝার চেষ্টা আমি কিন্তু আপনাদের নলেজ আপনি আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আফগানিস্তানে যাবেন না সুইডেনে যাবেন বলেন তো আচ্ছা নরমালি আমরা সুইডেনে যাব যেহেতু আমরা একটু উন্নত জীবনে আসার জন্য সুইডেনে যাব উন্নত মানে কি উন্নত বলতে কি বোঝাচ্ছেন বা আফগানিস্তান তো আমি আমি তো জানি আফগানিস্তান সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ওইখানে তালেবান শাসন চলতেছে শরীয়তি শাসন একদম হ্যাঁ তাহলে আফগানিস্তানে যাব তো চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ভাই চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ইসলাম ত্যাগ করলে কল্লা উড়াই দেয় মেয়েরা মানে বোরখা পরা একদম ওই তালেবানি বোরখা ছাড়া বাইরে গেলে রাস্তার ভিতরে বেত মারে কত সুন্দর সিস্টেম এটা ছেড়ে আপনি কেন সুইডেনে দেবেন আচ্ছা প্রথমত আমি যদি ফাইন্যান্সিয়ালি চিন্তা করি তাহলে আমি সুইডেন যাব কিন্তু পাশাপাশি যদি আমি আমার যাওয়ার অপশন না থাকে আমাকে আফগানিস্তানে যাইতে হবে সেখানে আমি যাব সেক্ষেত্রে তাদের শরীয়তের নিয়ম মেনে চলে তো আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই তারা তো আমাকে ক্ষতি করবে না শরীয়তের নিয়ম মেনে চলে সমস্যা নেই মানে এখানে তো আপনার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না আপনার বোনের অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না সে কি পোশাক করবে না পড়বে সেটা সে ডিসাইড করতে পারছে না তো এটা অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না তার মানে সমস্যা নেই মানে আচ্ছা আমি একটা ছোট কথা যদি আমার ভুল হয় আপনি ধরাই দিবেন सपोज না না আপনার অধিকার যদি কোনো জায়গায় লঙ্ঘন হয় সেটা কি আপনার কোনো সমস্যা না মানে আপনি এতে মানে কনসার্ন না নাকি সাপোজ এখন 10 জন মানুষের যদি আমার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা তাদের বিরক্তি বোধ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তাদের ভাই 10 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিভাবে আপনার অধিকারটা যদি আপনার থাকে তাহলে 10 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিভাবে এটা তো সম্ভব না আপনার যদি অধিকার থাকে তাতে আর কেউ কখনো কোথাও কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না সাপোজ আমি এই জিনিসটা না আমি বুঝি না বুঝছেন যে মানে বিরাট সংখ্যক মুসলমান মনে করে যে একজন মানুষের যদি অধিকার থাকে তাইলে অন্য মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাপোজ আমি আপনি বলেন তো যে একজন মানুষের যদি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে অন্য মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমি তো সেটাই বুঝতেছি না তাও আবার এটা হচ্ছে মানে পোশাক পরার অধিকার পোশাক একটা মানুষ পোশাক করছে সেটা নিয়ে অন্য মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা তো কোনো সেন্স আছে আমি আমি একটু বলি জাস্ট তাহলে তাহলে তো তাহলে তো ইউরোপের যে মানে আমি ইউরোপের মানে নাইট ক্লাবে ঘুরছি ঘুরি মাঝে মাঝে যাই মনে করেন রাত 3টার সময় আমি বাসা ফিরি মানে ডিসকো টিসকো করে বাসা ফিরি যদি এখন করতে পারি না এখন বউ আছে এইজন্য করতে পারি না আগে করতাম বউ বিয়ে করার আগে করতাম আগে রাত 3টার সময় বাসা আসতাম আসার সময় দেখতাম যে ট্রেনে একটা মেয়ে হালকা জামা পরছে হ্যাঁ প্রায় ওইটারে বলতে পারেন যে কিছু পরেনি এরকমই এরকম একটা মেয়ে রাত 3টার সময় একা একা
এখন सपोज আমার বয়স 16 বছর এখন আমার একটা সেক্সুয়াল চাহিদা জন্ম নিল হঠাৎ করে আমি যদি একটা কোন এটা আপনার সমস্যা এটা আপনার সমস্যা এটা সমস্যা এটা হিউম্যান নেচার আপনার না এটা আপনার সমস্যা এটা আপনার আকর্ষণ হবে আপনার অবশ্যই আকর্ষণ হবে আমারও হয় একটা মেয়েরও হবে একটা ছেলেরও হবে একটা মেয়ের হবে এখন যদি না না এখন যদি একটা মেয়ে যদি এই যুক্তিটা দেয় আমার জন্ম নেবে মেয়ে যদি এই যুক্তিটা দেয় যে আমার তো আকর্ষণ হচ্ছে আমার তো 16 বছর বয়স হয়ে গেছে একটা ছেলের দেখলে তো আমার আকর্ষণ হচ্ছে ভাই তাইলে ছেলেদের বিচিতে 10 ইঞ্চি ইটা বাইন্দা ঘোরাবো আমি হ্যাঁ যেন ছেলেদের এই যে ছেলেদের ইয়া যেন দেখা না যায় হ্যাঁ প্যান্টের উপর দিয়ে যেন উঁচু জায়গাটা দেখা না যায় এইজন্য ওই জায়গায় একটা ইটা বাইন্দা করতে হবে এটা কি একটা মেয়ে দাবি করতে পারে কাকে সেটাই তো পারতেছ না পারবে না দেখেই তো তাদেরকে বলতে পারতো না 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 তাদেরকে কেন বলকা আপনাকে আপনি কেন বলকা পরে করতেছেন না তাহলে আমাকে আমাকে কি কমেন্টটা দিবে আমাকে কি বলবে আমি তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি আমাকে তো এই কমেন্টটা কেউ দিবে না আমাকে আমার সাথে পারবে না তো না না তাহলে তো সেও তো এই যুক্তিটা দিতে পারে আপনি যে যুক্তিটা এখানে বসে দিচ্ছেন যে মেয়ে দেখলে ভাই আমার তো ভাই ঠিক থাকে না আমার তো ভাই এটা হিউম্যান নেচার না 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 এটা হিউম্যান নেচার না না যে ডাক্তার বলতো সেটা স্বাভাবিক এটা এটা আপনার মতে আকর্ষণ বোধের উদ্ভব ঘটলে সেটা দিয়ে কি যায় আসে সেটা বুঝতে না এখন সাপোর্ট ভাই সাপোর্ট ভাই 1 সেকেন্ড সাপোর্ট ভাই 1 সেকেন্ড সাপোর্ট ভাই 1 সেকেন্ড সাপোর্ট ভাই 1 সেকেন্ড আমরা তো মানে কুত্তা না ভাদ্র মাসে কুত্তা না হ্যাঁ মানে আপনি কে আসিফ আসিফ সাহেব আপনি কি নিজেকে কি মনে করেন সেটা তো আমি জানি না আসলে কিন্তু আমি নিজেকে ভাদ্র মাসে পাগলা কুত্তা হ্যাঁ মনে করি না যে ভাদ্র মাসে আমার মানে মাথা এমনই নষ্ট হইছে যে মেয়ে দেখলে এখন আমার সব বাইরে যাবে হ্যাঁ প্যান্ট পন্ট আন্ডার প্যান্ট আমার নষ্ট হয়ে যাবে এই রকম আমি নিজেকে ভাবি না ভাই হ্যাঁ আমি মনে করি আমারও যদি জন্য চাহিদা থাকে একটা মেয়েরও জন্য চাহিদা থাকবে আমার যদি একটা ছেলেকে দেখলে মেয়েকে দেখলে ভালো লাগে একটা মেয়েরও একটা ছেলেকে দেখলে ভালো লাগতে পারে ইনফ্যাক্ট অনেক অনেক ছেলেরও আছে যাদেরকে ছেলেকে দেখলে ভালো লাগতে পারে অনেক মেয়ে আছে যাদের মেয়ে দেখলে মেয়েদেরকে দেখলে ভালো লাগতে পারে এই ভালো লাগাটা খুবই ন্যাচারাল বিষয় এর ভিতরে কোনো সমস্যা নেই যৌন আগ্রহ জায়গাটাও কোনো সমস্যার বিষয় না সমস্যাটা হচ্ছে আপনি তার বিনা অনুমতিতে তাকে স্পর্শ করতে পারবেন না তার কোনো কনসেন্ট ছাড়া তাকে টাচ করতে পারবেন না তাকে কোনো ধরনের কোনো যৌন মানে আচরণ তার সাথে করতে পারবেন না এইটা হচ্ছে রুল আপনি এখন আমাকে বলেন যে আপনার যৌন আকর্ষণ যাচ্ছে তো আমরা কি করবো ভাই এটা দিয়ে আমাদের কি 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 করতে হবে এখন বা সেই মেটারে কি যায় আসে লাইক জাস্ট বিকজ আপনার জন্য আকর্ষণ আসছে সেই মেটা কি করবে সেই মেটা কি এখন মানে দায় মানে দায় মানে আপনার আপনার সেই অর্গাজম করার জন্য এখন সে বসে আছে মানে সে দায়বদ্ধ এই সেই মেটা হচ্ছে দায়বদ্ধ আপনার আরে কত সোনামানিক আসিফ সাহেব ওনার খালি যৌন আকর্ষণ না না সে দায়বদ্ধ না এ দেখলেই খালি মে দেখলেই খালি ভাই আপনার যৌন আকর্ষণ দেখা আপনার খালি মাথা ঠিক থাকে না হ্যাঁ আপনার খালি বাজু মাসে পুরো যেতে বাজু মাসে পুরো মাথা ঠিক থাকে না আমি আসলে আপনার সাথে লড়াই চেষ্টা করতেছি আপনার সাথে সিঙ্ক করা কিন্তু এই দায়বদ্ধতা তো ওই মেটার না ওই মেটার কি যায় আপনার কি হইলো না হইলো তা দিয়ে ওই মেটার কি ওই মেটা কেন বরখা করতে আমার স্যার কি আমার বিষয়টা বোঝা উচিত না যেহেতু আমার এটা আপনি তো আপনি আপনি যে আপনি কেন বলছেন বললেন এটা তো একটা ন্যাচারাল জিনিস এটা মানুষের মধ্যে হয় এটা তো কোনো একটা বিগ ডিল না এন্ড আপনি নিজেও বলছেন যে সে আপনার সে মানে দায়বদ্ধ না যে আপনার যে যৌন আকর্ষণ হচ্ছে সেটার জন্য সে রেসপন্সিবল না সো এটা তো ন্যাচারাল জিনিস সো আপনার যৌন আকর্ষণের জন্য কেন তার নিজের সিদ্ধান্ত বা নিজের পোশাক পরিধানটা তার চেঞ্জ করতে হবে মানে মানে নিজেই বলতেছেন যে সে রেসপন্সিবল না মানে সাবটন ভাই চিন্তা করে দেখেন উনি ভাবতেছে যে আমার ভাই খারাপ যায় ভাই আমার তো ভাই ঠিক থাকে না ভাই হুশ থাকে না হ্যাঁ আমার মাথা ঠিক থাকে না ভাই মেয়ে দেখলে ভাই মাথা ঠিক থাকে না 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 এই জন্য পৃথিবীর এই জন্য পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদেরকে ঢাইকা ঢুইকা মানে খুব সামলা সামলা ঘরের ভিতরে থাকতে হবে কয়েকদিন পরে উনি বলবে যে ভাই মেয়েদের বোরখা দেখলে আমার খারাপ যাবে এখন কি করব ভাই তাহলে এখন মেয়েরা বলবে মেয়েরা তখন বলবে আচ্ছা ঠিক আছে এই আসিফ ভাই সাহেবের তো আমাদের বোরখা দেখলে ভাই খারাপ যায় এখন কি কি করার আছে আমরা বাসাতেই থাকি আমরা ঘরে থেকে বেরবো না ভাই আমি ভাই আসিফ সাহেব আমি আপনার কথা বলছি না আমি আপনার কথা বলছি না আপনি ধরেন কোন একটা মুমিন এসে বলল কালকে হ্যাঁ আপনার যুক্তি ব্যবহার করি আরেক মুমিন এসে বলল ভাই আমার তো বোরখা দেখলে খারাপ যায় আমি কি করব ভাই হ্যাঁ আমার তো ভাই মাথা ঠিক থাকে না আমার তো ভাত মাসে কুত্তার মতো খালি ইয়া করতে সহবত করতে মন চায় আমি কি করব ভাই তখন তাকে সে যদি বলে মেয়েদের কি তো এটা বোঝা উচিত না যে আমার যে খারাপ যাচ্ছে আমার যে মানে মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা কি মেয়েদের বোঝা উচিত না তখন মেয়েরা কি আপনাদেরকে বুঝা তখন কি তারা ঘরে বসে থাকবে না তারা তো অবশ্যই ঘরে বসে থাকবে না মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যে আরেক মুমিন এসে বলবে আরেক মুমিন এসে বলবে ভাই এটা কি তৈরি হবে আরেক আরেক মুমিন এসে বলবে আরেক মুমিন এসে বলবে ভাই হ্যাঁ যেটা আপনি নিজেই বলছেন ন্যাচারাল যেটা আপনি নিজেই বলছেন হিউম্যান নেচার এটা আমি আপনি বলছেন যে সেই মেটা মানে দায়বদ্ধ না আপনি দায়বদ্ধ না আমি একটা জিনিস দেখলাম আলোচনা করলাম কব হইছে সেটা জন্য সেই মে
উনার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাই মানে মেয়ে দেখতে ওনার মাথা ঠিক থাকতেছে না ও আপনি আপনার মানে ফ্যান্টাসিজ আপনি দেখতেছেন নিজেই আপনি বলতেছেন যে এটা ন্যাচারাল জিনিস আবার একই সাথে বলতেছেন যে এটা মানে চরিত্র খারাপ করতেছে কিভাবে করে মানে আপনি ফ্যান্টাসাইজ করতেছেন সো হোয়াট এজ লং এজ আপনি একটা নারী যেটা আপনি কিছু করতেছেন না আচ্ছা আপনি কিছু করতেছেন না সাবটন ভাই 1 সেকেন্ড সাবটন ভাই 1 সেকেন্ড আসিফ সাহেব 1 সেকেন্ড মনে করেন একটা কুত্তা জলাতঙ্ক রোগ হইছে হ্যাঁ তার মেয়েদের মানুষকে দেখলে তার কামড় দিতে মন চায় মানুষকে দেখলে তার কামড় দিতে মন চায় এখন আমাদের কি করা উচিত সব মানুষের পায়ে লোহার একটা মানে জুতা যে জুতা পড়লে আর কামড়টা পায়ে লাগবে না এটা পড়া উচিত সমস্ত মানুষকে এটা পড়া উচিত নাকি পাগলা কুত্তাটারে ইনজেকশন দেওয়া উচিত কোনটা করা উচিত এখন আপনি পাগলা কুত্তাটাকে ইনজেকশন দিবেন অথবা তার যেন জলাতঙ্ক না হয় সেই ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে জলাতঙ্ক না হয় যখন মাথা করে তখন একটা মেক নিয়ে সে চিন্তা করে এবং বাজে চিন্তা করে এটা কি একটা মেয়ের জন্য অসম্মান নয় এটা 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 মানে মেয়ের জন্য অসম্মান নয় আপনি কি চিন্তা করতেছেন এটা আপনার আপনার ব্যাপার এটা সবাই চিন্তা করতেছেন না না সেটা শেয়ার মাস্টারবিট করে সবাই হচ্ছে একটা নারীকে নিয়ে বাজে চিন্তা করে এটা এটা একটা মেয়ে করতে পারে এটা একটা মেয়ে করতে পারে আপনি কি লজ্জা এখন মানে মানে আত্মহত্যা করেন নাকি একটা মেয়ে আপনাকে নিয়ে কি ভাবলো না না ভাবলো এটা এটা একটা অসম্মান একটা মেয়ে কে নিয়ে আপনি কি ভাবে অসম্মান বাজে চিন্তা করে কি ভাবে অসম্মান আমি যে বলতেছেন আপনার মনের মধ্যে আপনি একটা জিনিস করতেছেন থট ক্রাইম বলতে কোনো জিনিস এক্সিস্ট করে না আপনি বলতেছেন যে আপনার চিন্তা একটা অপরাধ এটা কেমন কথা ভাই मायर को and apnar ma jodi chaye je tar byapare manush fantasize koruk then what actually amader ei je bangladesh e dekhen onek porimane dhorshon hoy ha ei dhorshon hoy to chinta bhabna bikrito bikrito hoye jay bikrito chinta bhabna kore jodi dhorshon hoy tale to eta bikrito chinta bhabna je bikrito bhabe chinta korteche tar do tar upore dai bolte mane ekhane to tale to apni je konsep korteche je narider ke borkha pora eta to kono jonno chobi dekhte na kon industry theke kon dekhteche ba hindi ta kon dekhteche ba ekhane theke she chinta korteche mera oi bangla kutta ta ke bhai mera mera ki rokom porner moddhe ki shikhay je kibhabe dhorshon korte hoy je narider ke onumoti chha tader ke dhorshon korte hoy tara ekta fantasy moddhe chole jay डिफरेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंस
একটু কম করে দেখা গেলেই খাইছে রে আপনার তো তখন ফাইটা ফিটা বাইরে যাবে তখন দর্শন করব सपोज আপনি আপনার মাকে হয়তো একটু ওইভাবে দেখতে পান কিন্তু তারপরে আপনার কেন জাগে না কারণটা হচ্ছে আমাদের তাদের সাথে একটা আত্মিক বন্ধুত্ব তৈরি আমরা জন্ম করে তারা তার আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কনসেন্ট হবে না ভাই চিন্তা করবেন না এই এই কারণটাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে কেন এই যে আপনার যে ফ্যামিলির সদস্য আমি জানি আপনার হয় নাই घटना खिलाधूला स्कूल मद्रासा बज स्कूल कैडेट कलेज जैसे तरफ चिंता भावना मूल जिन मैं मद्रासा मद्रासार लोकता छात्रना से मद्रासा थे बड़ो छोटा पैंट भिजे गेसा पाजाबी पाजाम बोझा जा जगाम मत भिजे गेसा जा देखे बोझा जा गंध आसते गंध बैसे तो मैं घेन्नाय नेमे गेसि चले ग मानुस भावते मेरे भावते जौन बस्तु मेरे जौन बस्तु भावा मेरे सेक्स अबजेक्ट भावा मारामारिता प्रेम ग्रो कर छोट बेपारेटाजे चिंता कर प्रधान आलोचनार विषय बस्तु थे हिंदी सिनेमार नायिका कौनटार कमर कत इंच जिसकोलजी ब पढ़ालेखा नहीं ओके सो हम एक तो बोली 
সাপোজ আমার আঠারো বছর বয়স আমি আমার এই সমাজে এখন সবাই ফ্রি আমি ছেলে মেয়ে এখন কোনো একটা মেয়ের সাথে আমি সেক্স করলাম হ্যাঁ তাকে পটায় পটায় যেভাবে করলাম করার পর আমি তাকে বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে অথচ সেই মেয়েটা প্ল্যান করছে আমাকে নিয়ে সারা জীবন থাকবে অথচ একটা সময় আমি তার সাথে চিট করলাম এটাকে সে ভাবতেছে তার নেগেটিভ হিসেবে নিল যে আমার সময় এটা চিট কিভাবে হলো এটা চিট কিভাবে হলো এটা চিট কিভাবে হলো মানে আমি বলছি আমি তোমার সাথে সারা জীবন থাকবো আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগে সো কিন্তু তারপর আমি কি করলাম রুম ডেট করে তার সাথে আমি বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে না এখন সেটা নিয়ে তো সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু সে তো প্ল্যান করছে আমার সাথে সাহায্য থাকবে আমাদের সমাজে কিন্তু দেখেন অনেক জায়গায় ব্রেক আপ হয় ব্রেক আপ হওয়ার পরে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায় এবং তার একটা সময় আপনি মেয়েটাকে বলেন একটু বেশি ভালো করে দেখে শুনে প্রেমটা করতে তাহলে তাহলে তো সমস্যা সমাধান বিয়ের ক্ষেত্রে আপনি যে পরামর্শটা ডেভেলপ হয় না বিয়ের ক্ষেত্রে আপনি যে পরামর্শটা দিচ্ছেন সেই পরামর্শটা আপনি প্রেমের ক্ষেত্রে দিয়ে দেন প্রেমের ক্ষেত্রে তো মিক্সিং ক্ষেত্রে তারা ওইভাবে সম্মতি নেয় না এবং তারা বয়সটা তখন তারা ভুল করে তাহলে তো সেটা সম্মতি নেয় না মানে প্রেমের মধ্যে সম্মতি নেয় না এটা কে বলছে প্রেমের ক্ষেত্রে সম্মতি নেয় না অভিভাবক এর সম্মতি নাও লাগে না তারা তখন পছন্দ করে তাহলে এখানে কি করতে পারবে অভিভাবক এখানে কি করবে অভিভাবক কি মানে ব্যাটা ছেলেটার আর ভাল লাগতেছে না কয়েকদিন পর মেটারে অভিভাবক কি এখন জোর করে রাখবে এই তো তো থাকতে হবে তোর সাথে সেক্স করতে হবে এখন ওর সাথে ভাল লাগে না ওর সাথে বয়স থাকে তাহলে তো ভুল করতে পারে তাহলে চিন্তা ভাবনা ভুল থাকতে পারে তাহলে আপনি বলতে পারেন অভিভাবক তাহলে আপনি বলতে পারেন তাহলে আপনি তাদের ভুল করার অধিকার নাই তারা তাদের জীবন নিয়ে যে ডিসিশন নেবে এটা তো তাদের সিদ্ধান্ত এই ডিসিশনটা আইদার ঠিক অথবা ভুল এই এইটা জেনে তারা সেই ডিসিশনটা নেয় এইটা জেনে সব ভুল করার পরে তারা আপনি বলেন এই বয়সে আমি বলতে পারি যে তাদের ভুল করার অধিকার না আছে এটা কথা হলো না না মানুষ কি দেখছে যে আমি আজকে পাঁচ বছর আগে আপনি বলতেছেন ভুল শুধু কিছুই সে করতে পারবে না আরেকজন এর সাথে বলে দিবে যে তুমি ওর সাথে শুইবা রাত্রে বেলা ওর সাথে সেক্স করবা আরেকজন এসে বলে দিবে সেটাকে আপনি প্রস্তাব করতেছেন দরকার হয় হ্যাঁ আমরা ভুল করলে আপনার মতো মানুষ যারা আছেন তাদের হয়তো মানে একজন সবসময় একজন লাগে যে ভাই আমি তো বুঝি না ভাই আমার তো মাথা গিলো নাই আমি তো কিছু বুঝি না ভাই আমি কারে কারে চুমু দিয়ে আমার ভাল লাগবে আমি বুঝি না ভাই সাবাটন ভাই আমি না কারে চুমা দিলে আমার ভাল লাগবে আমি বুঝতেছি না ভাই সাবাটন ভাই আপনি একটু কয়ে দেন তো ভাই আমি একজন আমি আমি সিনিয়র সফটওয়্যার বাকি আমার জুনিয়রদের সাথে সবসময় গাইড করি তার কিন্তু ভুল আসিফ স্যার আসিফ স্যার একটু নিজেকে মিউট রাখেন সাবাটন ভাই আপনি তো বুঝতেছি না ভাই কারে চুমা দিলে যে আমার ভাল লাগবে এটা ভাই আমি বুঝতেছি না সাবাটন ভাই আপনি একটু আমারে কয়ে দেন তো ভাই আমি কারে চুমা দিব বলেন তো ভাই মানে এটা করে কথা হইলো মানে কোন মেয়ে দেখলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের হাত ধরলে আমার মানে ভাল লাগবে কোন মেয়ে চুমা দিলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করলে আমার ভাল লাগবে এটা আমার মেন্টর সাবটন ভাই আমার কয় দিব তখন আমি তার সাথে সে আমাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারে ওয়া ভাই ফ্যান্টাসি আমি আমি কেন আমি কেন গাইডলাইন দিব যে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আসিফ ভাই এর আপনার ওই কথা এই যে আপনি আমাকে বুঝাছেন আমি আপনার আসিফ ভাই এর কি ভাল লাগবে কোন মেয়ের কোন বৈশিষ্ট্য ভাল লাগবে এটা তো আসিফ ভাই তো বলবে আমি কে বলার যে আসিফ ভাই কোন জিনিসটা মানে প্রতি আকর্ষিত হবে সম্পর্কিত এটা হচ্ছে আপনার যে ঘুরেতে ঘুরেতে এতদূর নিয়ে আসেন যদি আপনি অনেক ঘুরতে 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 যাবেন তাহলে আমাদের কথা ছিল পোশাক নিয়ে পোশাক থেকে এখানে আপনি এই পয়েন্ট আপনি আপনি সাবটন ভাই সাবটন ভাই আমি তো এটা বুঝলাম না মনে করেন ক্যাটরিনা কাইফ তো আমার খুব ভালো লাগে ভাই কিন্তু ক্যাটরিনা কাইফ না আমারে চিনিই না ভাই আমার না খুব কষ্ট লাগে ভাই এন্ড ভাই এন্ড কি কি করবেন সাবটন ভাই কোন তো দেখি এখন ক্যাটরিনা কাইফ ধরে আনতে হবে জড়ায় সত্যি কথা বলছেন সে মনে করছে যে আসিফ ভাইকে মনিকা বেলুচি বিয়ে করবে আন্তরিক ভাবে মনিকা বেলুচি এটা বিশ্বাস করতে আসলেই ভালোবাসে বাট দেন ফর এনি রিজন তার মন পাল্টাইলো ভালোবাসাটা আর থাকলো না দেন একই আসিফ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক আর রাখতে চাইলো না এটা কি হইতে পারে না এটা কি হওয়া সম্ভব না 
সে <laughs> আমার বাইফ যদি কালকে মনে করে যে সে আর আমাকে আমার প্রতি তার ভালোবাসাটা নাই নষ্ট হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আমার অবশ্যই খারাপ লাগবে অবশ্যই আমি খুবই কষ্ট পাবো কিন্তু আমি তো এটা মেনে নিব যে হ্যাঁ ওর ওরও তো একটা লাইফ আছে ওর যার যাকে ও ভালোবাস ভালোবাসে এরকম একজন মানুষের সাথে ও থাকা উচিত যাকে ও ভালোবাসে জোর করে আমি কি তখন বলবো যে তুমি তো আমারে বলছিলা তো দশ বছর আগে আমারে বলছিলা আমার সাথে সারা জীবন থাকবো আহ তা থাকতে হবে আমি কি এটা বইলা তাকে জোর করে বেঁধে রাখবো নাকি এটা কি কোনো সেন্সিবল কথাবার্তা কি রেসপন্সিবল এই জিনিসটা কি থাকতে হবে না আপনার ভিতরে ঢুকে <laughs> সম্পর্কে চড়াবে আর কি আপনি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র কিডনির ম্যাচ আমি এখন আপনাকে অপহরণ করে আপনার কিডনিটা চুরি করে আমার মধ্যে আমি লাগাই দিলাম এখন আপনার কোন অনুমতি সম্মতি কিছুই আমি দিলাম না আমার আপনি কি মনে করেন তিন বছর পরে যদি তারা তালাকের মামলা করে জানেন আপনি 
দেখুন ওইখানে বিয়ের সময় কিন্তু ওই আমাদের নীতি কথা শুনেই দেওয়া হয় নীতিমালা আছে কিছু যে চাইলেও তালাক দেওয়া যায় তালাক আমি যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করছি পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থা থেকে আপনি এখন পর্যন্ত বাপের জন্মে আমরা কোনোদিন শুনি আমি কোনোদিন শুনি নাই আপনি শুনছেন কিনা যে এরকম কোনো সিস্টেম আছে যে বিচারককে যদি আমি দেখাতে পারি যে অমুক মেয়ে আমার সাথে কমিটমেন্ট করছিল সারা জীবন থাকবো এন্ড তালাক দিতে চাইতেছে আমি তো তালাক দিব না আমার সাথে থাকুন লাগবো এইটা বললে বিচারক বলবে যে হ্যাঁ তোমরা সারা জীবন থাকবো এরকম কখনো হয় আপনি দেখুন উইল করে দেন দলিলে যে বা 50 টাকা স্ট্যাম্পে যে আমি থাকবো সারা জীবন তাহলে তো আপনি বাধ্য সাপোজ আমি একটা জমির উইল করে দিলাম একজন এখন 10 বছর পর্যন্ত আমি তুমি আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি আপনি লিখিতও দেন তাহলে তো আপনি বাধ্য না সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি যদি লিখিতও দেন তারপরে আপনি বাধ্য না ভাই আমার মনে হয় যথেষ্ট কথা হইছে আপনার 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 মানে যেই আপনি যে একটা উদাহরণ দিয়েছেন ধর্মের একটা ভালো দিক ভাই ধর্মের আরেকটা ভালো দিক আছে যেমন সকালে সকালে উঠে নামাজ পড়া এই জিনিসটা ভালো সকালে উঠাটা তো ভালো মানে সকালে উঠে এটা এটার জন্য আমাদের ধর্ম লাগবে এই ছাড়া আমরা আমরা কোনোভাবেই জানব না যে সকালে উঠা ভালো এটার জন্য আমাদের নামাজ পড়া আপনি এই সকালে উঠে যে নামাজ আছে হিন্দু ধর্ম বলেন বৌদ্ধ ধর্ম বলেন সকালে উঠে সকালে शरीर शेष मानव शर गोर्सा सम्भव जीवन बारे साम्राज्य सकाल उठा अल्प खावा जिसो जिन मालिक धर्म ना धर्म छाड़ाते सकाल मानुसिली
আপনি আসিফ ছোট আসিফ ভাই আমাদের যে মূল প্রশ্নটা যে ছিল যে এমন একটা জিনিসের एग्जांपल দেন যেটা ভালো জিনিসের एग्जांपल দেন যেটা শুধুমাত্র আমরা ধর্মের মধ্যে পাইতে পারি আর আর কোনো জিনিসে জায়গা আমরা পাইতে পারি না আপনার তো দুইটা एग्जांपल তো মিললো না সেখানে আপনি তো একটাও ভালো জিনিসের কথা তো বলতে পারলেন না ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি প্রথমটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যাই হোক যেটা আপনারা আপনাদের মতামত থেকে যেটা বলছেন এখন ওইটার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারছি না বাট এটা আমার পার্সোনাল একটা মতামত দান 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 মতামত দান 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 আসিফ ভাই প্রথমে আপনি যে বোরখার কথা বলছেন এটা কিন্তু মতামত কিন্তু আপনি দিবেন আপনি কিন্তু এই জিনিসটা স্বীকার করছেন যে ধর্ষণ কেন হয় তারা মানে ধর্ষণকারীরা কি আসলে যৌন লালসার উপরে উত্তেজিত হয়ে তারা কি ধর্ষণ করে নাকি না এটা আপনি নিজেও বলছেন যে আপনি জানেন না এটা নিয়ে পড়া লেখা আপনি করেন নাই এট দা এন্ড অফ দা ডে ধর্ষণ কেন হয় ইউ ডোন্ট নো সো আপনি মতামত যদি কেউ দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনি प्रतिष्ठा <laughs> चेस्टा कर पाकिस्तान धारणा যে নারীবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধর্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন উপকথা বা রেপ মিথকে খণ্ডন করেছে এবং দেখিয়েছে যে এই ধরনের উপকথা প্রমাণিকভাবে ভুল হওয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র ভুক্তভোগী দোষারোপের একটি পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ন্যায্যতা দেয় এবং ধর্ষণকারীর অপরাধকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ধর্ষণ সম্পর্কে উপকথার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হলো এই ধারণা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে এইটা এই এই ধারণাটা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ বা পোশাক যৌন নির্যাতনের ধারণ বা যেই যেই অজুহাতের ভিত্তিতে মহিলারা বলে যে বোরখা পরা উচিত এইটা বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নাই এইটা একটা রেপ মে বা ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকরণ সাবটন ভাই আমি আপনাকে যে জিনিসটা এই কথাগুলো বললে হয়তো অনেক মুমিনি বেশিরভাগ মুমিনি আসলে কথাগুলো ঠিকভাবে ধরতে পারবে না আপনি আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনি আমাকে প্রশ্নের উত্তর দেন এখান থেকে উত্তর দেন যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় সমাজে একটা ধর্ষণ হয়েছে একটা মেয়ে আমরা মেটা কি দোষারোপ করি যে ওই মেটারই পোশাক নিশ্চয়ই মেটার ওই মেটা মানে নিশ্চয়ই কম পোশাক করা বেড়ে গেছে এইজন্যই দোষণটা হয়েছে এবং ওই মেটা রাত বিরেতে বাইরে গেছে কেন বা ওই মেটা তো বাইরে যাওয়ার দরকার কি ওরা তো জানি যে দোষণ হতে পারে তাহলে তো মেটারই তো সামলা চলাফেরা করা চলাফেরা ঠিক নাই মেটা চলাফেরা ঠিক নাই মেটার চালচলন ঠিক নাই মেটা মেটা একটা বেশ সাবচ্ছেন মেটা একটা মানে খারাপ মেয়ে বুঝছেন চরিত্র ঠিক নাই এই যে আমরা যে ভিকটিম ব্লেমিংটা শুরু করি এই জিনিসটা তো একটা এমন একটা মানসিকতা তৈরি করে যে ধর্ষণের জন্য মেটাই দেয় নাকি হ্যাঁ অবশ্যই অ্যান্ড এইটার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে যে তারা মানে যৌন লালসার দিকটা তারা দেখে তো সো আমি এই পার্টটাই তাহলে দেখাই যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক যে পুরুষদের মধ্যে এমন শক্তিশালী যৌন লালসার উদ্ভব ঘটায় যে পুরুষরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই দাবিকেও খণ্ডন করে নারীবাদী স্কলাররা দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে একই সাথে নারীবাদী স্কলাররা বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারী পুরুষরা যে নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এটি একটি রেপ মিথ বা উপকথা যা প্রমাণিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে অসমর্থিত কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি আনসাপোর্টেড সো এই দাবিটা যে নারীদের পোশাক দেখে যে পুরুষদের যৌন লালসার উদ্ভব ঘটে তারা যে ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণ বা যৌন নির্যাতন যে করে এই জিনিসটা যদি কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড হয় তাহলে তো যেই ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে ভিক্টিম ব্লেমিং করে নারীদেরকে এই ভিত্তিটাই তো হচ্ছে চলে যায় আমি তাহলে এই পার্টটা জাস্ট আমি দেখাই যে রেফারেন্স সহ দেখাই যে কীভাবে করে তারা এটা মানে বলেছে যে কনসেপচুয়ালি এবং এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড এই যৌন লালসার পার্টটা এটা হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান ধর্ষণকারীরা কি নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এখানে লিটারালি মানে যে সব আর্টিকলসগুলো আছে যে এই এই ব্যাপারে যারা রিসার্চ করেছে সবগুলো আর্টিকল লিটারালি লিস্ট করে নাম দেওয়া আর কি এখানে যেরকম 
আমরা দেখি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো যে তারা গলির চিপার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাইকোপ্যাথ যারা ভিকটিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে এবং যারা তাদের আচরণ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে এই চিত্রটি আইনি স্তরে বিদ্যমান এবং পুলিশ অফিসার প্রসিকিউটার বিচারপতি এবং জুরির সদস্যের মধ্যেও এই চিত্রটি বেশ প্রচলিত এমনকি ধর্ষণের অনেক ভিকটিম তাদের অভিজ্ঞতাকে ধর্ষণ ছাড়া অন্য একটা জিনিস হিসেবে বর্ণনা করে কারণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণটি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণের উপলব্ধির সাথে মিলে না এই চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সত্ত্বেও তার পিছনে কোনো তথ্য বা প্রমাণ নেই এই চিত্রটির বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো নাম্বার ওয়ান যেমনটি নারীবাদীরা গত দশক ধরে বলে আসছেন বেশিরভাগ নারী অপরিচিতদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয় না অপরিচিতদের হাতে নারীরা অবশ্যই ধর্ষিত হয়ে থাকে তবে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধর্ষণের ভিকটিম তাদের পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে যেখানে মানে বোরখা পড়া বা প্রকাশ্য পোশাক এর কোনো মানে প্রশ্নই ওঠে না যে সব পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করে থাকে তারা কোনোভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ নয় সমাজবিজ্ঞানিক রিসার্চ অনুযায়ী পাঁচ পার্সেন্টের কম ধর্ষণকারী ধর্ষণের সময় কোনো মনোব্যাধিতে ভুগছিল নারীদের জনতার সাথে সম্মুখীন হয়ে ধর্ষণকারীদের অসহায়তার দাবি সত্ত্বেও এমন কোনো এভিডেন্স নেই যা দেখায় যে ধর্ষণকারীরা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এখন আমরা রেফারেন্সেস গুলো দেখি স্টিভেন জে মোর্স নাইনটিন অনুযায়ী বেশিরভাগ যুক্তি যা সহজেই পরামর্শ দেয় যে যৌন আবেগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তা ধারণাগতভাবে এবং প্রমাণিকভাবে অসমর্থিত এটা একটা ডাইরেক্ট কোট স্টিভেন জে মোর্সের আর্টিকেল থেকে ব্রুস জে উইনিক নাইনটিন অনুযায়ী একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা হয়নি দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ তারা দাবি করে যে এইটা যে তাদের যে যৌন লালসা তারা এটা কন্ট্রোল করতে পারে না বাট দ্য ফ্যাক্ট ইস দে ডিড নট কন্ট্রোল তারা কন্ট্রোল করে না নট যে এটা কন্ট্রোল করা অসম্ভব পল শিউ এবং উইলিয়াম ও ডোনা হিউ নাইনটিন অনুযায়ী এই পর্যায়টি পরিষ্কার যে বিপদকামী যৌন উত্তেজনা ধর্ষণের একটি প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত কারণ নাও হতে পারে কারণ কিছু গবেষক রেপিস এবং নন রেপিস জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে চেক অ্যান্ড মেলামুথ নাইনটিন এইটি ফাইভ অনুযায়ী অনেক কলেজ বয়সী পুরুষ নিজেরা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে যদি তারা কোনো নেতিবাচক পরিণাম পরিণামের সম্মুখীন না হতো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্ষণকারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে এই নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে থার্টি পুরুষ ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছিল যদি তারা সেই অপরাধের জন্য ধরা না খেত এবং ক্যাথরিন বেকার অনুযায়ী যে সব পুরুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে তারা এতটাই স্বাভাবিক যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যে অস্বাভাবিকতার কোনো ধরনের প্রমাণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় যে সব পুরুষরা ধর্ষণকারী হয়ে থাকে তাদের তাদেরকে একটি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাকি পুরুষ জনসংখ্যার থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করা অসম্ভব অবশ্যই ধর্ষণকারীদের কিছু কিছু শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে নন রেপিস থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করে তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলি সামাজিকভাবে গঠিত অতএব যে সব পুরুষ ধর্ষণ করেছে অথবা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে তারা বেশি মাত্রায় রেপ মিথ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যৌন সম্পর্কে বাধা করার ধারণাকে সমর্থন করে মানসিকভাবে বিপদক্রমী হওয়া দূরের কথা যে সব পুরুষ ধর্ষণ করে তারা শুধুমাত্র যৌন ভূমিকার নির্দিষ্ট সংস্কৃতি আদর্শকে অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছে এবং এই পুরা জিনিসের এই ডাইরেক্ট যে ইংলিশ কোর্টটা সেটা হচ্ছে নিচে দেওয়া এবং এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে এই দাবিটা যেই দাবির ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে নারীদেরকে ভিক্টিম ব্লেমিং করে যে তাদের পোশাকের কারণে এমন যৌন লালসার উদ্ভব ঘটেছে যেটা পুরুষরা সামলাইতে পারে না এটা সম্পূর্ণ একটা রেপ মিথ যেটা বাস্তবতার সাথে কোনোই সম্পর্ক রাখে না আসিফ ভাই এবং ছোট আসিফ ভাই এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন এটা হচ্ছে একটা চাপাবাজি এই এই যে ধর্ষণ ধর্ষণকারীদের যে ধর্ষণটা সেটাকে আরো সেটাকে একটা ইয়া দেয়া সেটাকে একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া পরোক্ষ একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া এবং তাদেরকে একটা অসহায় হিসেবে তাদেরকে তুলে ধরা ধর্ষণকারীদেরকে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ধর্ষণকারীদেরকে অসহায় মানে তারা সামলাইতে পারতেছে না এরকমের একটা মিথ তৈরি করে অবশ্যই যে কেউ তার যৌন চাহিদাকে কন্ট্রোল করতে পারে যৌন চাহিদা এমন না যে তা ওইটা একটা মেয়েকে পাইছে তাকে না ধর্ষণ করলেই তার হচ্ছে না এই রকম কোনো এটা এটা কোনো কথাই আসলে না এটা কোনো এটা যারা বলবে তারা একেবারে মানে এর মতো ফালতু কথা আর হইতেই পারে না নোংরা <laughs> আপনি 
কিন্তু আপনার কি মনে হয় আসিফ সাহেব আপনার কি মনে হয় যে একজন মানুষ যদি মনে মনে এটা ভাবে যে খুব দর্শন করতেছি আমি একটা মেয়েকে তাহলে সে সত্যি সত্যি দর্শন করবে দর্শনটা সে আটকেতে পারবে না মানে ওই মেয়েটাকে ধরেন পাইলোই সে কোথাও सामलानोना भाईल धर्षण आक्रमण करते चाहिए कथागुल्रमण कर पर्दार खासी सुंदर समाज निकृष्ट प्रत्येक पुलिस नियोग करें पुलिस डांडा हाथ खड़ा थक क्यों ना भलोबाशे खुद भलोबाशा सम्पर्क नियम श्रृंखला 
নালে কিন্তু আপনি কিন্তু কমিটমেন্ট করেছেন নালে কিন্তু ভালোবাসতেই হবে এখন এই যে যখনই আপনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেন তখনই সেটার ভালোবাসা থাকে না অন্তত অন্তত পক্ষে ভালোবাসা বা সম্পর্ক থাকে যে আমাদের বাবা মার মধ্যে কিন্তু এখন তাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই তারা কিন্তু রেসপন্সিবল তারা সন্তান নিয়ে হলে তাদের এখন বড় কথা কিন্তু তাদের আর কি আছে তাদের লাইফে তাদের সন্তানদের বড় করে ক্যারিয়ার করে তারা মরে যাবে আপনি আপনি খুব সুখী যে আপনার বাবা আপনার মাকে ভালোবাসে না আপনার মা আপনার বাবাকে ভালোবাসে না কিন্তু আপনাদের জন্য ভালোবাসা থাকে না আপনাদের জন্য আপনাদের জন্য বাধ্য হয় আপনার বাবা এবং মা যাকে ভালোবাসে না তার সাথে থাকতেছে এবং আপনি প্রাউড ওয়াও আমার বাবা মা আলাদা আমার বাবা আরেকজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করে রয়ে গেছে আমার মা আরেকজন পুরুষের সাথে এটা একটা ছোট শিশুর জীবনে বা মানসিক ভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমি যতটুকু মাঝের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে মাঝের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে না সব মানুষের অভিজ্ঞতা তো আপনার মতন হয় না এরকম অসংখ্য অসংখ্য কোটি বাচ্চা আছে যারা ফ্যামিলি আপনি দেখেন এখানে মানে এটা আর আছে তারা তো মেয়েদের সব মানুষ সব ডিভোর্স স্টেট চিলড্রেন তো আর ট্রমাটাইজড হয় না তারপরে বাধ্য হয় তাদের থাকতে হচ্ছে এরকম একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে সেই বাচ্চাটা তাদের ছোটবেলা থেকে জানে যে আমার বাপেও আমার বাপের ভালোবাসে মায়ের বাপের ভালোবাসে না বাপে মায়ের ভালোবাসে জানাবো কেন সে বাসায় দেখবে না সে ভাই ভালোবাসা এটা কি ভালোবাসা কি বাসে না এই জিনিসটা আসলে একটা সম্পর্ক একটা জিনিস যেটা বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করা উচিত একটা প্যারেন্টের মনেই হইতে পারে যে আমি আমার ভালোবাসার সম্পর্কটা আমি শেয়ার করব মানে এইটা বাচ্চারা কখনো বুঝতেই পারবে না মানে কত আপনার আপনার বাচ্চা যে আপনার বাবা মাকে দেখতেছে একসাথে হঠাৎ করে তারা যদি দেখে আপনার আলাদা হয়ে গেছেন তার কিন্তু এটা মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেই বাচ্চাটা কি আসলে বেশি করে মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানে বাচ্চাটা কষ্ট পাবে যে আমি যে সর্ব ক্ষেত্রে যে মানসিক ভাবে যে আঘাত দিবে বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে এমন কোনো কথা তো না ডিভোর্স ইজ পেইনফুল অফ কোর্স चिल्ड्रेनের জন্যও ডিভোর্স ক্যান বি পেইনফুল বাট নট অলওয়েজ এবং এবং তা এটা থেকে আরো বেশি পেইনফুল হবে যদি ঘরের ভিতরে একজন আরেকজনকে ভালো না বাসে একজনকে একজনের সহ্য না হয় তারপর যদি মাইরা পিটা কামড়া কামড়ি কইরা যদি তারা একসাথে থাকে এরকমের একটা পরিবেশে একটা বাচ্চা এরকমের পরিবেশে এরকম তাহলে তো সেটা তো এইসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এত কোন তারা প্রতি এক্সট্রিম এক্সট্রিম লেভেলে গেলে মানে এক্সট্রিম মানে এক্সট্রিম মানে এক্সট্রিম মানে কতটুকু এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার আপনি যেটা বললেন মানে আমি লাগাই মানুষ এটা তো একটা এক্সট্রিম আপনার সেটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার ছোট আছে ভাই যে যেই সম্পর্কের মধ্যে মানুষগুলো আছে তারা তো ডিসাইড করবে যে কি শের ভিত্তিতে তার রিলেশনশিপে থাকবে বা এন্ড করবে কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে বা কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে না আপনি তো সেটা নির্ধারণ করার কেউ আচ্ছা এখন আমি একটু বলি আমার হচ্ছে যে মানে আপনারা যে দ্বিতীয় আমি একটা ভুল বলছিলাম যে আমি সকল উত্তর এটার জন্য আমি দুঃখিত এটা আসলে আমার ভুল ছিল যেটা জানা উচিত ছিল সেটা জানি দুঃখিত বাট প্রথমে আমি অল্প খাওয়াটা অল্প খাওয়াটা কি একটা <laughs> 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 আমি একটা রেফারেন্স দেখাবার কথা বলেছিলাম সেই রেফারেন্স একটু দেখা দিই না হলে একটা ইয়া থেকে যাবে আমি ধরে খারাপ দিকে বলতে পারি যে আমি ধরন থেকে সরে আসি সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি চাইলে যদি বলেন আর কি ধর্মের অসংখ্য ভালো দিক আছে কিন্তু ধর্মের একটাও ভালো দিক এই পৃথিবীর কেউ এই পৃথিবীর কেউ ধর্মের একটাও ভালো দিক উপস্থাপনা করতে পারবে না আপনি চেষ্টা করেছেন ছোট আসিফ ভাই উপস্থাপনা করতে বাট আপনি ব্যর্থ হয়েছে আমি আসলে সব সময় মানে লিভার মানে ওপেন মাইন্ডেড সো ভালো খারাপ সব কিছু নেই আমার ভুল হলে আমি সেটা স্বীকার করব একটাও ভালো জিনিসের কথা আপনি বলতে পারলেন না আমি তো প্রথমটার সাথে আপনার সাথে একমত না সেটা থাকতেই পারে তাহলে প্রথমে আপনি বলেন আমি তাই আপনি কি এটা আমার প্রশ্ন ছোট আছে ভাই আপনি কি তাহলে বলতে চাইতেছেন আমি মানে ইসলাম ধর্ম না পড়ে কৃত্রিম ভাবে আমি এরকম নির্ধারণ করতে পারবো না যে নারীদের হচ্ছে এরকম বস্তা পড়া লাগবে এটা জন্য কি আমার সিস্টেম লাগবে আমি এটা আগ্রহী না যে আমার মতামতকে পড়ব না আমি আমার আপনার মতামতকে সম্মান করতেছি দ্বিতীয় মতামতে যে এটা মতামতই মতামতই আপনি বলেন আমি কি এটা করতে পারবো না ইসলাম ছাড়া কি আমি जस्ट মনে মনে ভেবে যে নারীদের উপরে এরকম আমি হচ্ছে বস্তা পড়াবো এটা কি আমি করতে পারবো না দেখুন লেগে যাওয়া যাবে না লেগে গেলে তো আসলে আপনি মূর্খ তো তার মত বলতেছেন না আমি মানে মজা করতেছি আমি মানে করতেছেন আমি আমার কি যথেষ্ট বুদ্ধিমান আপনি যদি বুদ্ধি মিলিয়ে আমার সাথে কথা না বলেন তাহলে কেমনে হবে বলেন আমি তো বলার প্রশ্ন তো উত্তর দিতেছেন না ঠিক মতো ভাবে আমি নারী দের কিছু আপনি কি করতে পারবো নাকি পারবো না এটার হেলা নিরপেক্ষ আপনি নিরপেক্ষ আপনি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করতে পারেন না প্রথমটা বাট দ্বিতীয়টার জন্য আমি আপনি নিরপেক্ষ ভাবে তাহলে আপনি বলেন আপনি বলেন তাহলে নিরপেক্ষ ভাবে কৃত্রিম ভাবে কিভাবে আমি নারী দের উপরে জোরপূর্বক ভাবে প্রয়োগ করতে পারি এটার জন্য আমার গভর্নমেন্ট কেন প্রয়োজন